Alam ahadi ilaikum ya bani Adam Alla ta'budu shaytan Innahu lakum madum তারা বলতেছেন লা তাবুদু শয়তান শয়তানের গোলামি করো না শয়তানকে মাইনো না ইন্নাহু লাকুম আদুবুম মুবিন শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু আর আল্লাহ এই আয়াতে বলতেছেন রিজুসুম মিন আমালি শয়তান ফাজতানি বুহু লাআল্লাকুম তুফলিহুন তোমরা যদি এক নাম্বার আল্লাহ তাআলা যে কাজকে শয়তানের অপবিত্র কাজ বলে আখ্যা দিয়েছেন কাজটার নাম কি নেশা মদ কি বলেন নেশা বা মাদক জি মাদকের এখন বিভিন্ন নাম নামগুলা সবার মুখস্থ আছে আপনাদের সম্মানিত চেয়ারম্যান সাহেবও বলে গিয়েছেন সব জায়গায় এখন ঘরে ঘরে মা বাবা মুসিবত আর টেনশনে আছে বাচ্চাদের ছেলেদের নিজের সন্তানের ভবিষ্যৎ নিয়া এর কারণ হলো এই নেশা জাতীয় দ্রব্য তার সন্তানের সুখ শান্তি ঘরের সুখ শান্তি সব কেড়ে নিয়ে যেতেছে আমরা সবাই জান্নাত চাই না জাহান্নাম চাই কিন্তু রসুল বলতেছেন তিন দল লোক জান্নাতের গ্রানো পাবে না অথচ নবী যে হাদিসে বলেন ও ইন্নারি হাহা তু যদু মিন আরবা আইনা নবী আলাইহি সালাতু ওয়াসসালাম এক হাদিসের মধ্যে বলেন ও ইন্নারি হাহা জান্নাতের সুখ গ্রান তু যদু পাওয়া যাবে পয়গম্বর আলী সালাম বলেন জান্নাতের সুগ্রান পাওয়া যাবে আর বাইনা খরিফান চল্লিশ বৎসরের দূরত্ব থেকেও জান্নাতের সুগ্রান পাওয়া যাবে এলাকার মুসলমান ভাইরামাদ আবু মুসা শারির হতে ঘাদিস্টি বর্ণিত পয়গম্বর বলেন জান্নাত তিন শ্রেণীর লোক জান্নাতে যাবে তো দূরের কথা জান্নাতের গ্রানও পাবে না জান্নাতে যেতে পারবে না এক নাম্বার পয়গম্বর বলেন মুদমিনুল খমরি যারা সব সময় নেশার মধ্যে ডুবে থাকে নেশার মধ্যে ডুবে থাকে দুই নাম্বার পয়গম্বর বলেন রহমি যারা আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করায় তিন নাম্বার তারা মা পয়গম্বর বলেছেন যারা জাদু টোনাকে বিশ্বাস করে তিন শ্রেণীর লোক জান্নাতে যেতে পারবে না কয় শ্রেণীর লোক বললাম তিন শ্রেণীর লোক জান্নাতে যেতে পারবে না কথাটা কার মোহাম্মদুর রসুলজি বলতেছেন তিন শ্রেণীর লোক জান্নাতে যেতে পারবে না খুব খেয়াল করেন নবীজির হাদিস আর আল্লাহর কোরআনের সাথে আমি তাদবিক দেওয়ার চেষ্টা করব মিলানোর চেষ্টা করব আল্লাহ বলেছেন ইন্নামাল খম আর নবীজি বলছেন মুদমিনুল খম আমার ডানে বামে ওলামা একরাম আছে জিজ্ঞেস করেন আল্লাহ বলতেছেন শয়তানের অপবিত্র কাজ হলো নেশা মাদক আর নবীজি বলতেছেন জান্নাতে যেতে পারবে না নেশা খোর আয়াত এবং হাদিসের মাঝখানে মিল আছে না নাই কথা বলেন আছে না নাই তাইলে আল্লাহ বলতেছেন শয়তানের অপবিত্র কাজ এটা হলো নেশা এক নাম্বার হলো নেশা আর নবীজি বলতেছেন জান্নাতে যেতে পারবে না যে তিন দল তার মধ্যে প্রথম দল হলো যারা নেশা খোর তারা তাই আল্লাহর আয়াত এবং নবীজির হাদিসের মাধ্যমে আমরা জানতে পারলাম যে নেশা খুঁজ যারা আছে তারা জান্নাতে যেতে পারবে না অতএব আমরা যারা নেশায় লিপ্ত আছে জান্নাতে যাওয়ার আশা করা যায় কথা বলেন আশা করা যায় নেশা থেকে বাঁচার কিছু উপায় আছে নেশা থেকে নেশা মানে কি একটা জিনিসের প্রতি সে আকৃষ্ট হয় আর বর্তমান জমানায় আমাদের যুবকেরা নেশা বলেন গান বলেন গুনা বলেন অপবিত্র জিনিস বলেন সব দিকে বেশি দাবিত তার বিপরীত কোরআন হাদিস বলেন মসজিদ বলেন মাদ্রাসা বলেন ইসলাম বলেন ওলামা একরাম বলেন এই সমস্ত জিনিসের দিকে যুবকরা বেশি ধাবিত না এরা মনে করে চুল ফ্যাশন করে কাটতে পারলে পোশাক একটা শর্টখাট পড়তে পারলে হাতে একটা গড়ি লাগাইতে পারলে অথবা অঙ্গভঙ্গি যদি আনকমন হয় নিজেকে সে সেকুলার আর আধুনিক মনে করে মহতারাম হাজিরিন অনেক যুবকের চুল 
চুলের কাটিং জামার কাটিং এবং বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গি বিদেশীদের সাথে কালচারের সাথে মিল আছে কিন্তু মুসলমানের সন্তান সাহাবাইকরাম আর মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের কাটিংয়ের সাথে ডিজাইনের সাথে কোনো মিল নাই আচ্ছা কবরে আমরা কোনো রাস লাগলে কবরে লাগলে আমরা কি দোয়া পড়ি বলেন কি দোয়া বিসমিল্লাহ ওয়ালা মিল্লতি রসুল্লাহ অর্থ কি আল্লাহর নামের উপর রসুলের আমাদের রসুল উপর তোমারে দিয়ে গেলাম এলাকার যুবক ভাইরা আমার ভালো করে শোনার জন্য অনুরোধ করতেছি বিসমিল্লাহ ওয়ালা মিল্লতি রসুল্লাহ বলে যখন একটা লাশকে কবরের মধ্যে কেউ রাখে যদি তার পুরা দেহটার মধ্যে রসুলের সন্নত না থাকে রসুল যদি কামতের ময়দানে বলেন তোরে আমার সন্নতের উপরে রেখে গেছে কিন্তু তোর মতো উম্মতের দরকার আমার নাই কোন উপায় থাকবে নি বলেন এলাকার যুবক ভাইরা আমার যৌবন বয়সে আপনি মারা যাবেন না তার কি গ্যারান্টি আছে আপনার মতো কত যুবক অনেক আগের কবরে চলে গেছে আলমে বর্জকে চলে গেছে আপনিও যাবেন না তার কি গ্যারান্টি আপনার কাছে আছে ভাই এই জন্য কবরের যাত্রী আমরা সবাই কবরের যাত্রী তিন ঘন্টা সময় নিয়ে দুনিয়াতে আসছি যৌবন একটা ঘন্টা বৃদ্ধ একটা ঘন্টা যৌবনের আগে একটা ঘন্টা বাচ্চা জন্ম হওয়ার পর থেকে নিয়ে কৈশোর পর্যন্ত যৌবন আসার আগ পর্যন্ত একটা ঘন্টা যৌবন থেকে নিয়ে বৃদ্ধ হওয়ার আগ পর্যন্ত একটা এটা একটা ঘন্টা আর বৃদ্ধ বয়স থেকে নিয়ে মরণ পর্যন্ত একটা ঘন্টা এলাকার যুবক ভাইরে আমার কেউ যদি পরীক্ষার হলে বসে তিন ঘন্টার সময় সে যদি দাঁত কামড়াইয়া পার করে ভাই বা চিন্তা যদি অযথা সময় নষ্ট করে তাহলে তিন ঘন্টা পার হওয়ার পরে খাতা লিখিত জমা হবে না খালি খাতা জমা হবে খালি খাতা জমা হওয়ার পরে পরীক্ষক যখন খাতা দেখবেন এই খাতা দেখে একশো নম্বর দিয়ে দিবেন তিনটা জিরো দিবেন তিনটা শূন্য লাগাই দিবেন এলাকার যুবক ভাই আমার এই দুনিয়াটা হলো তিন ঘন্টার হায়াতের মতো ধরেন আপনি কৈশোর বয়সটাও পাইলেন এক ঘন্টার সময় আপনার খেলাধুলায় চলে গেছে যৌবন বয়সে পদার্পণ করলেন যৌবন বয়সে পদার্পণ করার পরে আপনি যৌবন বয়সটাকে দুনিয়াটা মস্ত বড় খাও দেওয়ার ফুর্তি কর দুনিয়া আনন্দময় যার মনে জ্বালায় এই দুনিয়াটা ক্লিক বুক করলেন আপনি যৌবন বয়সটা আপনি যৌবনের মাতালে আপনি কাটাইলেন বৃদ্ধ বয়স আইসা যদি তখন আল্লাহর গোলামি না করেন তাহলে আপনার তিন ঘন্টাই তো সময় নষ্ট হয়ে গেল কবরে যাওয়ার পরে যদি আপনাকে আল্লাহর পয়গম্বর কেমতের ময়দানে বলেন দুনিয়াতে আমার সন্নত মানো নাই দুনিয়াতে আমার আদর্শ গ্রহণ করনে আমার রেখে যাওয়া আমার দানদান মোবারক করার দিনকে তোমরা যাই করে দিয়েছ বরবাদ করে দিয়েছ নিজের জীবনে সেটাকে বাস্তবায়ন করো নাই তোমার মতো উম্মতের দরকার আমার নাই এই জন্য এলাকার যুবক ভাইরা আমার মরণের ভয় সবার অন্তরে আছে না নাই কথা বলেন আছে না নাই এই জন্য আপনার আমার পয়গম্বর বলতেছেন জান্নাতি তিন শ্রেণীর লোক প্রবেশ করতে পারবে না এক নাম্বার মুদুমিনুল খমরি যারা নেশায় নিয়োজিত নেশার মধ্যে যারা সবসময় নেশার মধ্যে কাটায় তারা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না রে ভাই আবুল্লাহ সমর কন্দি রহমতুল্লাহ আলী বলেন আমার কথা নয় আমার কথা নয় আবুল্লাহ সমর কুন্দি রহমতুল্লাহ আলী বলেন নেশা করলে অনেকগুলো ক্ষতি হয় সেখান থেকে রে তিনি বাছাই করে দশটা ক্ষতি উল্লেখ করেছেন কয়টা দশটা ক্ষতি উল্লেখ করেছেন রাস্তা দিয়ে আপনি হাঁটতেছেন কেউ যদি বলে সামনে ডাকাতি হইতেছে আপনি যাবেন কথা বলেন যাবেন কিছুদিন আগে আসতেছি কাপাশিয়া থেকে ঢুকছি এই রোডে চালাক সোট দিয়া আমরা ঢুকার কিছুক্ষণ আগে গাড়ি দিহি থামাইয়া কান্নাকাটি করতেছি পুরুষ মহিলা সবাই কি ব্যাপার কয়েকটু আগে সামনে ডাকা দিয়েছে আমরা পিছনে কান্দেছি আমার ড্রাইভারকে তাড়াতাড়ি মেয়ে গাড়ি ঘোরান জানতে আসছেন কাপা সে ঘুরে কালীগঞ্জ ঘুরে তারপরে যাবো বিশ মাইল ঘুরা হোক এনে ডাকা দিতে জানতে যাবো না সামনে বিপদের কথা শুনলে আমরা কেউ যাই আবুল্লাহ সাবার কন্দির রহমতুল্লাহকে আলী বলেন ও দুনিয়ার মুসলমান নেশা করলে অনেক গুলা ক্ষতি আমি আবুল্লাহ সামার কন্দি ওই অনেক গুলা ক্ষতি থেকে মাত্র দশটা ক্ষতি তোমাদের সামনে আমি বয়ান করতেছি আমিও সেই দশটা ক্ষতির কথা বলবো কারণ ক্ষতি শুনলে সেই জিনিসটা থেকে বাঁচা সহজ হয় কথা বলেন ঠিক না বে ঠিক নেশা করলে কয় ধরনের ক্ষতি 
দশটা ক্ষতি হবে দশটা ক্ষতি আমার কথা না জগৎ বিখ্যাত ফকির ফকি আবুল সমরকন্দি রহমতুল্লাহ আলী ওনার মালফুজাতের মধ্যে দেখেন এক নম্বরের ক্ষতি হলো নেশার এক নম্বরের ক্ষতি হলো লোকটার মাঝে আর পাগলের মাঝে কোনো ব্যবধান নাই পাগল যেরকম হালালও খায় হারামও খায় ময়লার মধ্যে পড়ে থাকে নেশা করলে মানুষের দেমাক ঠিক থাকে না মানুষের চেতনা নষ্ট হয়ে যায় তার মাঝে আর পাগলের মাঝে কোনো ব্যবধান নাই আল্লাহ দুই বান্দা নেশা করছে बेतालाचरण कर क्षति हल पागल मत हो जाए ठीक थे दमाग ठीक थे नम्बर क्षति हल समरकंदी रहमतुल्लाह आली बोलें मद पान कर सम्पे आयना बे সম্পদ নষ্ট হয় কি হয় না সিগারেট খেলে সম্পদ আয় হয় না ব্যয় হয় সিগারেট খেলে নিজের জানের ক্ষতি ফুসফুসের ক্ষতি তারপরে নিজের রক্ত নষ্ট হয়ে যায় সম্পদ নষ্ট হয় দুই নম্বর সবুল্লাহ সমর কন্দে রহমতুল্লাহ হে আলী বলেন দুই নম্বর ক্ষতি হলো সম্পদ নষ্ট হয় তিন নম্বর ক্ষতি হলো বন্ধু বান্ধবদের সাথে সম্পর্ক নষ্ট হয় पागलर मत हो जाए नम्बर सम्पद नष्ट कर तीन नम्बर आत्मयर सम्पर्क नष्ट है अबुल्ला समर कंदी बोलें चार नम्बर ये नेशा था नाम आल्ला जिकिर थे गा फेल रखे बाधा दिया रखे कथा बोलें ठीक ना ठीक नेशा कर ले नाम पढ़ते मन चाय नाम पढ़ते चाय जिकिर करते चाय एलकार मुसलमान भाई जे अल्लाह जे रब करीम जौवन नष्ट परीक्षा कथा ठीक ना ठीक परीक्षा जौवन नष्ट किडनी दुरबल हाथ दुरबल लिवार दुरबल रक्त नष्ट विविध आका दिए घर थे बेर जदिव लज्जार कथा कथा बोलें ठीक ना बेची कारण था कि शुद्ध नेशा नेशार मजा किसुक्न आुलकईले सुलकानी उठले मजा लागे ना बे मजा लागे सुलकईती ठीक मजा लागे सुलकान पर कैमन जलान जले जले ना अनेक अनेक जले इटा नेशा खूब मजा एर पर सजा शुरू है मानुष जेना मानुष जेनार मध्य लिप्त है नेशा कर मध्य लिप्त है अबुल्लाकंदी पांच नम्बर क्षति हल पांच नम्बर क्षति हल मानुष मद पान कर नेशा कईरा नेशार हाल होते मानुष जिन मध्य लिप्त है एलकार मुसलमान भाईरा कथागुली बार बार रिपीट करते मन थार जो एक नम्बर पागलर मत हो जाए दुई नम्बर सम्बद नष्ट है तीन नम्बर दृष्टि समस्त पापर मूल हलो नेशा 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 कर लेने गुना गुना करते मन चाय अनेक गुना तरह मेजाजर मध्य तरह दिमागर मध्य चले आसे एलकार मुसलमान भाई 
সাত নাম্বার কারণ হলো মত বানার কারণে আল্লাহর রহমতের ফেরেস তাদের কাছ থেকে সে আলাদা হয়ে যায় কথা বলেন ঠিক না ঠিক আমাদের সাথে রহমতের ফেরেস তা আছে না নাই জোরে বলেন আছে না নাই রহমতের ফেরেস তাও আছে আবার গজবের ফেরেস তাও আছে নেক আমল করলে রহমতের ফেরেস তারা আমাদের নেক আমল লেখে আবার বদ আমল করলে গজবের ফেরেস তারা আমাদের বদ আমল করে লেখে শুধু লেখবে তা নয় কামতের ময়দানে আল্লাহর আদালতে আমাদের বিপক্ষে সাক্ষীও দিবে এই নেশা গোনা কি গোনা না ঘুমাই গেছেন সবাই আপনারা ঘুমাই গেলে আমার লাভ বেশি পাঁচ মিনিট পাঁচ মিনিট আরে আগামীকালকে তো অনেক বড় বক্তা এবং বক্তার ওয়াজ শুনবেন আজকে আমি ছোট বক্তা ছোট বক্তার ওয়াজ শুনে যান পাঁচ মিনিট না দশ মিনিট না আধা ঘন্টা আমরা বারোটার মধ্যে মনে যেতে যাবো হিংসা আল্লাহ আমি আমার ভাইরা বলতেছি গুনা করলে আল্লাহর কোনো বান্দা যদি গুনা করে তাহলে গোনার বিপক্ষে তার মানে গোনার কারণে তার বিপক্ষে চারটা সাক্ষী দাঁড়ায় কয়টা কথা বলেন কয়টা দুনিয়ার আদালতে কেউ কাউরে ফাঁসানোর জন্য চেষ্টা করে তাহলে সাক্ষী যদি মজবুত হয় একটাই যথেষ্ট একটাই যথেষ্ট আর যদি আল্লাহর আদালতে আমাদের বিরুদ্ধে গুণা করলে নেশা করলে মদ পান করলে বাবা খাইলে ইয়াবা খাইলে ডাইল খাইলে আরো কত কিছু আছে সাক্ষী কয়টা দাঁড়াবে কয়টা দাঁড়াবে বলেন কোরআন থেকে বলতেছি সুরে জিল জাল বাড়েন সবাই এক নাম্বার সাক্ষী এলাকার মুসলমান বাইরে আমার অনুজন যুব আমার উপরে বসে বসে ইয়াবা আর বাবা পান করছে আমি সাক্ষ্য দিতেছি আল্লাহ কে আমাদের ময়দানে জমিন কে মুহাদ্দিস বানাই দিবেন কথা বলার অধিকার আর শক্তি আল্লাহ দিয়ে দিবেন আল্লাহ দিলে জমিন কথা বলতে পারবে কে পারবে না জোরে বলেন পারবে কে পারবে না আল্লাহ সেই ক্ষমতা আছে না নাই তাদের দাড়ি হারছে খাহি আ কনি মুরদারা জিন্দা কনি তু জিন্দারা বেজা কনি এক নম্বর জমিন আবান্দা বলবে আল্লাহ জমিনের সাক্ষী মানি না আল্লাহর আদালতে দ্বারা অস্বীকার করবে আল্লাহ জমিনের সাক্ষী মানি না আজকে জমিন স্বজন বিধি করতেছে আমার বিপক্ষে কেন গেল পিছনে লাগানো আছে পিছনে কেমতের ময়দানে আল্লাহর আদালতে দাঁড়ায় বলবে আল্লাহ এই ফেরেস তারা দাঁড়ায় বলবে তোমার এই বান্দা রাতের অন্ধকারে মা বাবা দেখে নাই আত্মীয় স্বজন কেউ দেখে নাই রাতের অন্ধকারে এসে নেশা করেছে মদ পান করেছে আজকে আমরা তার বিপক্ষে সাক্ষী দিতেছি বান্দা বলবে আল্লাহ ফেরেস তাদের সাক্ষীও মানি না ফেরেস তাদের সাক্ষীও মানি না আল্লাহ বলবেন মানো না কয় না মানি না কারো সাক্ষী আছে কিতাবক গলার মধ্যে আমল নামা জুলানো আছে বিশ্বাস হয় কি হয় না খবরে যাওয়ার পরে দেখা যাবে গলার আমল নামাটা আমার আপনার সামনে ফুটে উঠবে 
আল্লাহ কেয়ামতের ময়দানে বলবেন বান্দা আজকে মিজানের পাল্লায় তোমার আমল নামাজ দেওয়ার দরকার নাই আজকে আমার সামনে দাঁড়ায় দাঁড় হিসাব দেওয়ার দরকার নাই এ কর কিতাবাল আজকে তুমি তোমার আমল নামা পড়ো আজকে তুমি তোমার আমল নামাটা পাঠ করো আর পড়ো পড়ার পরে যদি তুমি মনে করো তুমি জান্নাতি তেলে জান্নাতের রাস্তায় যাও আর তুমি যদি মনে করো তুমি জাহান নামি তেলে তুমি জাহান নামে যাও কোনো কথা নাই বান্দা আমল নামা পড়ে দেখবে শুধু বদ আমল আর বদ আমল বান্দা বলবে আল্লাহ এই আমল নামাও আমি বিশ্বাস করি না আর কোনো সাক্ষী আছে কিনা আল্লাহ বলবেন আছে আছে চশমে গোয়াদ দিদাম সরম গোসে গোয়াদ ছিদাম সমরুল কালাম দস্তে গোয়াদ মঞ্চ নি দস দিদাম হাত বলবে আল্লাহ ও মালিক আমার मुसलमान भाईरा तक अपना हाथ पा नाक चोक कान सबा विपक्षे आल्ला आदालते शाहिद हया दाड़ा जाए बंदार चोक दिया कथा बोलते চোখ দিয়া পানি পড়বে আল্লাহর বান্দা বলবে আফসু এই হাত কে সুন্দর রাখার জন্য কত দামি দামি হ্যান্ড ওয়াশ আমরা ব্যবহার করে কি করি না চেহারাকে সুন্দর রাখার জন্য কত দামি বড়ি লোসন আর চেহারার মধ্যে ফেস ওয়াশ আমরা মাখি ও এলাকার পর্দানি সিনমা বোনের আমার আপনি গুণা করেন আর ভালো কাজ করেন আপনার পক্ষে আর বিপক্ষে আল্লাহর আদালতে সাক্ষী দাঁড়াবে চারটা কয়টা বলেন কয়টা এলাকার মুসলমান বেইরানে আমার পড়ে যাবেন আপনি সাত নম্বর ক্ষতির কারণ সমরকন্দি বলেন রহমতের ফেরেস তারা কষ্ট পায় তাদেরকে কষ্ট দেওয়া হয় এলাকার মুসলমান ভাইরা আমার আট নম্বর ক্ষতি আরো মারাত্মক একজন নেশা করলে রাষ্ট্রটা যদি ইসলামী রাষ্ট্র হয় কয়টা বেতার আঘাত আশিটা কয়টা কেউ যদি নেশা করে আর ধরা পড়ে ইসলামী শাসন ব্যবস্থা যদি কায়েম থাকে তার পিঠের মধ্যে আশিটা দোররা মারা হবে আশিটা বেতার আঘাত করা হবে ও এলাকার যুবক ভাইয়েরা আমার আনন্দিত হইতেছেন এখন দি ইসলামী রাষ্ট্র না নেশা করার পরেও কেউ আমাদেরকে আঘাত করবে না ভালো করে শোনেন সমর কন্দির আলী বলেন এই দুনিয়াতে তুমি বাইচা গেলা কেউ তোমাকে আঘাত করলো না কেউ তোমাকে নেশা করার কারণে মারলো না কিন্তু কেয়ামতের ময়দানে মা বাবার সামনে ভাই বোনের সামনে আত্মীয় স্বজনের সামনে নেশা করকে দাঁড় করাইয়া আল্লাহর ফেরেস তারা তার পিঠের মধ্যে জাহান নামের দোররা দিয়া আশিটা বেতের আঘাত করবে নজুবিল্লা বলেন সবাই আশিটা বেতের আঘাত সহ্য করা সম্ভব মা বাবার সামনে আত্মীয় স্বজনের সামনে তারে দাঁড় করে আগুনের দোররা দিয়া জাহান নামের দোররা দিয়া তার পিঠে আশিটা বেতার কাজ করা হবে এলাকার যুবক ভাইরা আমার ও এলাকার নৌজোয়ান যুবকের দল পায়ে হাত দিয়া বলি আপনার আমার পায়ে হাত দিয়া বলি আপনাদের পায়ের মধ্যে হাত রেখা বলি নেশা করবেন না নেশা আপনাকে ধ্বংসের দিকে ঢেলে নিয়ে যাবে ধ্বংসের দিকে আপনাকে টেনে নিয়ে যাবে বাইরে আমার নয় নম্বর ক্ষতির কারণ আবুল্লাহ সমরকন্দি রহমতুল্লাহ হেয়ারি বলতেছেন নয় নম্বর ক্ষতির কারণ হল নেশা করলে চল্লিশ দিনের জন্য আকাশের দরওয়াজাটা আপনার জন্য বন্ধ হয়ে যায় কয় দিনের জন্য চল্লিশ দিনের জন্য এখন নেশা করার পরে যদি আপনি চল্লিশ দিনের ভিতরে রোজা করেন নামাজ করেন হজ করেন জাকাত করেন সব বন্ধ সব অফ কারণ আল্লাহ আপনার নেশা করার কারণে আসমানে উঠার যে দরওয়াজাগুলো আমল নামাজ আপনার জন্য বরাদ্দ ছিল সেগুলি বন্ধ হয়ে যায় নয় নম্বর ক্ষতির কারণ হল ও এলাকা
এলাকার যুবক ভাই নয় নাম্বার ক্ষতির কারণ সমরকন্দি রহমতুল্লাহ খেয়ালি বলেন চল্লিশ দিনের জন্য আপনার জন্য আসমানের রহমতের দরবাজা বন্ধ এলাকার মুসলমান ভাইরা আমার দশ নম্বর ক্ষতিতে শুনে যান আরো মারাত্মক ক্ষতি দশ নম্বর ক্ষতি হল আবুল্লাহ সমরকন্দি রহমতুল্লাহ খেয়ালি বলেন যে নাকি বেশি করে নেশা করে নেশার মধ্যে লিপ্ত থাকে ইমান হারা হইয়া মরার সম্ভাবনাই থাকে বেশি কি হারা হইয়া ইমান হারা হইয়া ইমান হারা হইয়া কবরে গেলে কোন উপায় আছে বলেন কোন উপায় আছে সারা জীবন আপনি ভালো কাজ করছেন মৃত্যু সময় আপনার ইমান নসিব হয় নাই বদ নসিব আপনার আপনার কপাল পড়া এই জন্য ইমানের সময় মৃত্যুর সময় ইমান নসিব হওয়া এটা অনেক ভাগ্যের আর বড় সুনসিবের বিষয় এখন এমন কাজ যদি আপনি করেন যে কাজগুলি করলে যা আপনার মরণের সময় ইমান পাবেন না তার মধ্যে একটা কাজ হলো নেশা করা এই নেশা কুট যখন মারা যাবে যদি মনে করেন আচ্ছা কেউ নেশা করে রাত্রে মাতাল হইয়া ঘুমাই রুচি এই মুহূর্তে যদি মালা কল মৌত আসে আসতে পারে কি পারে না বলেন বলেন পারে কি পারে না আমার যুবক বয়ে আপনাদের দিলের কাছে আপনার আমার প্রশ্ন অনেকে কানের মধ্যে হেডফোন লাগায় গান শুনতে শুনতে ঘুমাই যায় আচ্ছা ঘুমাই কি ঘুমাই না অনেকে মেয়েরাও ঘুমায় কানের মধ্যে হেডফোন লাগাইয়া এই নাচতে নাচতে অথবা চোখ বন্ধ করতে সে ঘুমাই গেছে আল্লাহ না করুক আল্লাহ না করুক এই নেশা করা অবস্থায় মাতাল থাকা অবস্থায় আর গান শোনা অবস্থায় যদি আপনার মালাকুল মুহূর্ত চলে আসে কোনো উপায় আছে বলেন আপনার মরণটা কি মরণ হবে জান্নাতিদের মরণ না জাহান নামীদের মরণ ও ভাই আমার আমার যুবক ভাই এই নেশা থেকে বাঁচার কথা বলছিলাম এক নাম্বার কথা হলো নেশা এটা যখন আপনাকে আকর্ষণ করে বদ্দের নেশার আকর্ষণ আপনি আল্লাহর কালামের কাছে চলে আসেন আল্লাহর কোরআনের কাছে আসেন খোদার কসম করে বলি নেশা আস্তে আস্তে আপনার কাছ থেকে দূরে সরে যাবে কারণ কোরআনের পাওয়ার আসে না নাই কথা বলেন আসে না নাই কোরআনের পাওয়ার আসে না নাই ওনারা কত সৌভাগ্যবান ব্যক্তি ছিলেন এখন তো আমরা কোরআন তেলাবাদ ছেড়ে দিচ্ছি কোরআন তেলাবাদ করি না এমন অনেক লোক আছে গত রমজানে কোরআন তেলাওয়াত হাবিব সাহেবের জবান থেকে শুনছে নিয়ত করছে আগামী রমজানে শুনবো মাঝখানে এক বছর কোরআনের সাথে সাক্ষাৎ নেই এমন মুসলমান আছে না নেই আর অনেকে কোরআন তেলাওয়াত জানেই না জানলে না পড়বো জানেই না পড়ার দরকারটা কি ওনাদের নসিব কত ভালো ছিল এক সাহাবি উবাইব নিয়ে কাব রোজি আল্লাহ তালু মসজিদ নববিদ্যে বৈশাখ সুযোগ পাইছেন তেলাওয়াত শুরু করে দিচ্ছেন সাহাবিদের মধ্যে সবচেয়ে কণ্ঠওয়ালা সুললিত কণ্ঠের কারি এবং তেলাওয়াত করেছিলেন উবাইবনি কাব রোজি আল্লাহ তো নবীজি হুজরা মোবারক থেকে বের হয়েছেন যখন দেখলেন যে আমার সাহাবিদের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর কণ্ঠ যার সে তেলাওয়াত করতেছে নবীজি পিছন থেকে দাঁড়িয়ে গেছেন তা আল্লাহ রসুলকে দেখা উবাইবনি কাব রোজি আল্লাহ তালু তেলাওয়াত বন্ধ করে দিয়েছেন নবীজি বলতেছেন কাব ইবনে কাব তেলাওয়াত বন্ধ করলে কেন তেলাওয়াত করো সাহাবি বলি রসুল আল্লাহ আপনার উপরে আল্লাহ আসমান থেকে কজন নাজিল করতেছেন আমি আপনার সামনে তেলাওয়াত করব এটা তো আমার কাছে লজ্জা লাগে নবীজি বলেন না তোমার জবান থেকে তেলাওয়াত শোনার জন্য আমাকে আদেশ করা হয়েছে আর আসতে বলেন সুবহান আল্লাহ আওয়াজ দিয়ে বলেন না সুবহান আল্লাহ আদেশ কোথ থেকে আসছে আর সে আজিম থেকে কোথ থেকে আসছে উনি খুব বিচক্ষণ আর বুদ্ধিমান সাহাবি ছিলেন উনি প্রশ্ন করে বসলেন রসুল আল্লাহ আল্লাহু সাম্মানি আল্লাহ সাম্মানি আল্লাহ কি আমার নামটা আপনার কাছে নিয়েছেন নবীজি বলতেছেন নাম মুসলমান ভাইরা খুব খেয়াল করবেন নাম আল্লাহ সাম্মা কা হ্যাঁ আল্লাহ তোমার নাম নিয়েছেন যে ইবনে কাবকে বলেন নবী তেলাওয়াত করার জন্য আপনি তো শোনেনি শুনবেনি স্বয়ং আমি আরসের মালিক আহকামুল হাকিমিন আল্লাহ শুনব উনি কানতেছেন চোখ দিয়ে পানি পড়তেছে আপনাদের এই শখের গাওয়ার এলাকার কোনো মানুষের নাম যদি আমাদের সংসদ ভবনে কেউ নাই উচ্চারিত হয় লোকটা খুশি হবে না বেজার হবে গরমে তার কাছে যাওয়া যাইব চিন সামারে বেটা আমার নাম সংসদে উচ্চারিত হয় এটা আলাদা ভাবসাব থাকবো না ওর কাছেই যাওয়া যাইব না আর যদি নামটা যদি জাতিসঙ্গে উচ্চারিত হয় আমার তো মনে খুশির ঠেলায় সুইষ্ট করে মরে যাইব কথা বলেন ঠিক না বেঠিক আর উভয় কাব রোজি আল্লাহ তালুর নাম কে নিয়েছেন আরো জোরে বলেন কে ওনার চোখ থেকে বাণী পড়তেছে আর তেলাওয়াত করতেছেন একটু আগে তিনি যে গতিতে আর আবেগে তেলাওয়াত করছিলেন সেটা এখন বাড়ছে না কমছে কেন বাড়ছে আল্লাহ আর সে আজিম বৈশা আমার নাম নিয়ে বলতেছেন উবাইবনে কাবকে বলেন তেলাওয়াত করার জন্য নবী যে আপনিও শোনেন আমিও
Zalikal kitabu la raiba fi Hudal lil muttaqin Oni kantesen rusul suntese আর দিলের মধ্যে আনন্দ কাজ করতেছে আমার মত নগণ্য একটা গোলাম আল্লাহর আয়াত আর কোরআনের তেলাওয়াত করতেছে আমার মালিক আমার তেলাওয়াত শুনতেছে আল্লাহু আকবার বলেন এলাকার যুবক ভাইরা রে আমার ও এলাকার নওজোয়ান যুবক 10টা ক্ষতির কারণ বললেন আবুল নাইস সুমার কন্দি রাহমাতুল্লাহ আলাইহি সব ভুলে যান 10টার মধ্যে 9টাই মনে নাই কোনো অসুবিধা নাই শেষ নাম্বারটা মনে রাখা যাবে তো মৃত্যুর সময় ঈমান নসিব হবে না কি করলে নেশা করলে বলেন কি বলেন মৃত্যুর সময় ঈমান নসিব হবে না কি করলে নেশা করলে ঈমান নসিব হবে না কথাটা জগৎ বিখ্যাত একজন ফকি আল্লাহর গোলাম বুজুর্গ আবুল্লাহ সামার কন্দর আল মালফুজাতের মধ্যে লিখেছেন এলাকার মুসলমান ভাইরা আমার 10টার মধ্যে 9টা ভুলে যান কোনো অসুবিধা নাই কিন্তু একটা শেষ নাম্বারটা মনে রাখেন শেষ ভালো যা সব ভালো তার শেষ নাম্বারটা মনে রাখেন সমরকন্দি রহমাতুল্লাহ কে আলাই বলতেছেন ও এলাকার যুবক আমার ও এলাকার নওজোয়ান যুবক ভাইরা এক নাম্বার 10 নাম্বার কারণটা হলো ঈমান নসিব হবে না আপনি সারা जिंदगी নামাজ পড়লেন রোজা করলেন কিন্তু মরণের সময় ঈমান নসিব হলো না আপনার জন্য আল্লাহর জাহান্নাম বরাদ্দ এলাকার যুবক ভাই ভাই আমার জাহান্নামের মধ্যে 1 মিনিট জ্বলার ক্ষমতা আছে ক্ষমতা আছে দুনিয়ার আগুনে 1 মিনিট হাত রাখতে পারবো এলাকার মুসলমান ভাইরা আমার এইজন্য হাদিসের মধ্যে پیغمبر বলেছেন জান্নাতে যেতে পারবে না কেউ যদি জান্নাতে না যায় তার জায়গা কোথায় হবে কথা বলেন তিন নাম্বার কোন জায়গা আছে নি বলেন হয় জান্নাত নয় জাহান্নাম আল্লাহর কোন বান্দা যদি আল্লাহর কোন বান্দি যদি নেশা করে এই তিনটা কাজ করে মনে রাখবেন এক নাম্বার মুদমিনিল খমরি যে নাকি নেশার মধ্যে সব সময় নিয়োজিত থাকে লিপ্ত থাকে দুই নাম্বার কাতিউর রাহমি আত্মীয়তার সম্পর্ককে নষ্ট করে দেয় আগে গরীব চলে এখন পয়সা আলো হয়ে গেছে গরীব আত্মীয়রে চিনে না আছে না নাই পরিচিতি তে আসছে কো কি আপনি কি আপনি চিনি না আপনারে আমি আগে ছিল ফকির নিয়ে এখন পয়সা আলো হয়ে গেছে গরিবার তো একটা আছে বলে চিনে না কাতি ওর রহমি ও জান্নাতে যেতে পারবে না নবীজি বলেন তিন নাম্বার হলো ও মুসাদ্দিকুম বিসহরি যে নাকি জাদু তো না বিশ্বাস করে হাত গণনা করে আছে না নাই এমন লোক হাত গই না ভবিষ্যৎ কয় ভবিষ্যৎ হাত গই না এই তিনটা আমল যে করবে তিনটা কাজ যে করবে আপনার মা پیغمبر বলেন সে জান্নাতে যাবে না ও জান্নাতে যাবে না মানে যাবে জাহান্নামে কথা বলেন ঠিক না বেটি চার জায়গা হবে জাহান্নাম ও এলাকার যুবক ভাইরা আমার জান্নাতের সুঘ্রাণ কত হবে জান্নাতের গ্রাম পাওয়া যাবে দুইটা হাদিস এক হাদিসের মধ্যে 500 বছরের রাস্তা বলা হয়েছে আর এক হাদিসের মধ্যে 40 বছরের দূরত্ব কথা বলা হয়েছে ও ইন্নারি হাহা তু যাদু মিম মাসিরাতি আরবাঈনা খরিফান তু যাদু মিম মাসিরাতি আরবাঈনা খরিফান پیغمبر বলেন 40 বছরের এক বছর দুই বছর না জান্নাতে যখন আল্লাহর কাছ থেকে হিসাব নিকাশ শেষ করে জান্নাতে যাওয়ার জন্য পা বাড়াবে এখনো জান্নাত 40 বছরের দূরত্ব আছে আল্লাহর সেই বান্দার নাকের গোরার মধ্যে আল্লাহর জান্নাতের গ্রাম বেশি আসবে সুবহানাল্লাহ জুরে বলেন আরে হাদিস پیغمبر বলেন না না 40 বছর না মিম্মা সিরাতি 50 অথবা 50 সানা নবীজি বলেন 500 বছরের দূরত্ব থেকে আল্লাহর সেই জান্নাতি বান্দার নাকের গোরার মধ্যে জান্নাতে যাওয়ার জন্য পাপার আমি আল্লাহ বলেছেন জান্নাতে যাও আল্লাহর সেই বান্দার নাকের গোরার মধ্যে 500 বছরের দূরত্ব থেকে জান্নাতের সুঘ্রাণ আল্লাহর সেই বান্দা অনুভব করবে আবার ঠিক জাহান্নামের হালত پیغمبر বলেন জাহান্নামে যখন জাহান্নামের মধ্যে ফেরেশতারা টেনে নিয়ে যাবে জাহান্নামে কেউ যেতে চাবে না রাশেদ খাত মেননও চাইবো না কথা বলেন ঠিক না বে ঠিক হাসান লোক ইনও চাইবো না জাহান্নামে যাইতে কিন্তু জাহান্নামে গুলের জন্য আছে না নাই এগুলো জাহান্নামের সর্বনিম্ন কিট হবে কথা বলেন ঠিক না বে ঠিক যারা সংসদে দাঁড়ায় আমুল্লাতন্ত্র বলে ওলামায়ে کرامকে যারা বকা দেয় মাদ্রাসাকে যারা বিষ বৃক্ষ বলে ওগুলি জান্নাতে যাইব দূরের কথা মিন আসফালি সবচেয়ে নিচে জাহান্নামে যাবে দুনিয়াতে তোরা লাঞ্ছিত পরকালেও লাঞ্ছিত কথা বলেন ঠিক না বেটি জান্নাত কি বলেন সংসদে দাঁড়ায় 
পুলিশের বেষ্টনীতে নিরাপদ স্থানে দাঁড়ায় মাদ্রাসার বিরুদ্ধে ঠিকই কথা বলতে পারো আওয়ামদের সামনে জনতার সামনে এইসব কথা বলে দেখো কত বড় সাহস তোমাদের বুকের পাঠা আছে বাপের বেটা হলে দেখাও আমাদের দেশের যুবকেরা এখনো ইসলাম বলে নাই কোরআন বলে নাই আল্লাহ রসুল কি বলে নাই মাদ্রাসা মসজিদ আলামায়াম কি বলে নাই জনতাদের সামনে কথা বলে দেখো পাবলিকের ঈদ পাটকেলের আওয়াজে তাদের থুতুর কারণে তোমাদের চামড়া আলাদা হয়ে যাবে কথা বলেন ঠিক না বেঠে ইজরাইল কি পরমান কি বলে বিদেশি প্রভুদেরকে খুশি করার জন্য বলে আবার কিছু লোক আছে এই যে গত গত জুমায় নিউজিল্যান্ডের দুই মসজিদে অনুপঞ্জার জন মুসলমান শাহাদ বরণ করছে করে কি করে নাই আমাদের দেশের মানবাধিকার কর্মী বলেন আমাদের দেশের মিডিয়া বলেন এক বদমাইশের বাচ্চায় লেখা নাই যে সন্ত্রাসী হামলা সবগুলো লেখছে বন্দুকদারির গুলিতে মুসলমান নিহত খুব খেয়াল করেন তথ্য সন্ত্রাস কিভাবে হয় তথ্য সন্ত্রাস যদি আক্রমণটা উল্টো হইত যে এক মুসলমান খ্রিস্টানদের গির্জায় গিয়ে আক্রমণ করে অনুপঞ্জ একজন খ্রিস্টানদেরকে মেরে ফেলেছে তাহলে কি হইত মুসলিম সন্ত্রাসীর আক্রমণে অনুপঞ্চার জন নিরহ মানুষ মারা গেছে আমাদের দেশের একটা মিডিয়াও বলে নাই সন্ত্রাসী আক্রমণে মুসলমান নিহত হয়েছে কারণ সবগুলা ইমরিকার ইমরিকা বলি না আমি বিদেশিদের যারা মুসলমানদের দুশ্মন তাদের পাঁচ আটা গোলাম কথা বলেন ঠিক না বেঠে আর আমাদের দেশের মানবাধিকার কর্মী গুলা যারা আছে হিন্দুদের উপর আক্রমণ হলে সংখ্যালঘুদের উপর আক্রমণ হলে যারা লাফালাফি করে যারা লফ জফ করে যারা চিল্লে চিল্লি করে আমার মনে হয় বিদেশি প্রভুদের পায়খানা মুখে দিয়ে রাখছে কথা বলে না কথা বলেন ঠিক না বেঠি কোথায় গেলো তোমাদের এত মায়া কান্না কোথায় গেলো তোমাদের এত দরদ হিন্দুর উপর আক্রমণ হয়ে তোমাদের দরদ উতলে উঠে আজকে মুসলমান কোন অপরাধ নাই নামাজ পড়তেছে গোলামি করতেছে আল্লাহর এবাদত করতেছে আক্রমণ হল একটা প্রতিবাদ বললি না আমার মুসলমান ভাইরা এগুলির জায়গা এগুলি হবে জাহান নামের কিট কথা বলেন ঠিক না বেঠিক দুনিয়া তো চরম ভাবে তারা লাঞ্চিত আখেরা তো লাঞ্চিত যখন জাহান নামে নিয়ে যাবে হাসান লোক ইনু পাঁচশো বছরের দূরের থেকে তার চেহারা জাহান নামের উত্তাপে হুইরা জুইলা কয়লা হয়ে যাবে ও মুসলমান ভাইরা আমার আমি কোন দল বিদলের পক্ষে বলতেছি না আমাদের কোন দল নাই কোরআন হাদিসের বিপক্ষে যারা বলবে তারা আমাদের শত্রু কথা বলেন ঠিক না ঠিক যারা কোরআন হাদিসের বিপক্ষে কথা বলবে সেটা যে কোনো জায়গায় যে কোনো হালতে যে কোনো পর্যায়ে যে কোনো অবস্থায় বলক না কেন আমরা যারা মুসলমান আছি আমাদের দিলের মধ্যে যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর উপরে ইয়ার বিশ্বাস আছে আমাদের দিলের মধ্যে যতক্ষণ পর্যন্ত কালিমা লালন করা আছে আমাদের দিলের মধ্যে যতক্ষণ পর্যন্ত কোরআন লালন করা আছে আমাদের দিলের মধ্যে যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ রসুলের মহাব্বত আছে সাহাবাইক রামের আদর্শ আছে আমরা বাতিলের বিরুদ্ধে কথা বলবই বলবো এতে আমাদের জীবন চলে যায় কোনো অসুবিধা নেই কথা বলেন আগুনের উত্তাপ পাবে মহিলা দেখো কত বড় করকর্মের মজা মুসলমান ভাইয়ের আমার আমি আর আপনাদেরকে কষ্ট দিব না রাত্র ইনশাল্লাহ বারোটা চার মিনিট কম বারোটা বাজে আমি আমার কথা রাখছি এত গভীর রজনীতে আপনারা বসে আছেন শুক্রিয়া জাজা কাল্লা মাল্লা মেশ করিন না ইসলাম মেশ করিল্লা আপনাদের শুক্রিয়া আদায় করতেছে আমাকে সময় দেওয়ার জন্য কষ্ট দিয়েছি আমি আপনাদেরকে মনে থাকবে আলোচনাটা নেশা করা এটা কার কাজ শয়তানের কাজ নেশার দশটা ক্ষতির মধ্যে প্রথম ক্ষতি হলো সে পাগলের মতো হয়ে যায় সর্বশেষ ক্ষতি হলো ইমান হারা হয়ে মারা যায় আমরা ইমান হারা হয়ে মারা যেতে চাই আল্লাহ আমাদেরকে এই নেশার বয়াবহতা থেকে আমাদের যুবক সমাজকে হেফাজত করুন আমার যুবক বয়ে এখানে যারা আছেন সবাই আমরা ভালো সবাই বুজুর্গ কিন্তু এই গভীর রজনীতে আল্লাহকে হাত তুলে দেখান যে আজকের থেকে আর নেশা করব না হাত তুলে দেখান দেখান সবাই হাত তোলেন দেখি বলেন আল্লাহ আর জোরে বলেন আল্লাহ আজকের থেকে আর নেশা করব না আমাকে নেশার কথা যে বলবে আমি তাকে সারা জীবনের জন্য ত্যাগ করব। আমার শত্রু কথা বলেন ঠিক না ঠিক যদি বলে দুস্থ আজকে একটা টান দে 
প্রথমে সিগারেট তারপরে লো আস্তে আস্তে উপরের দিকে যায় সিগারেটের পরে আর পরে কি কি আছে শিখাইতে শিখাইতে ওরে শেষ করে দেয় কথা বলেন ঠিক না বেটি কারণ সৎসঙ্গ স্বর্গ বা সৎসঙ্গ खूब भलो कर सन्तानर दुस्त से जो नामजी है आज कल के बंधुत्व कर इमाम सबुजर महजिन आलिम मद्रासा पुरुषार जीवन रंगीन हो जाए क्या ठीक ना बेची मूल्यवान समय नष्ट करा खराब लगता है हेफाजत कर सकते